Olá! No programa de hoje, nós continuamos conversando com Paulo César Martins, que trata de assuntos muito interessantes e curiosidades ligadas principalmente ao futebol de Uberlândia. O Paulo, e quando que você tornou técnico de futebol? Tão logo eu deixei de, de, de apitar futebol. Porque teve uma passagem, quando eu, eu apitei o jogo do Corinthians aqui em Uberlândia, o coronel Zé Guilherme, que era presidente da Federação Mineira naquela época, ele estava na tribuna de honra no, no estádio Uca Ribeiro. E assim que eu terminei, ele me chamou lá na tribuna e falou que me queria, se possível, no outro dia na Federação Mineira. Então eu tive a oportunidade de, de ir lá arbitrar alguns jogos no Amador, é, arbitrei um, a preliminar do Atlético Cruzeiro nos juniores, na preliminar no Mineirão. Eu saí muito bem, graças a Deus, e andei apitando uns dois ou três jogos na divisão especial. Mas devido a algumas coisas que naquela época eu presenciei e não gostei, aí eu preferi voltar e abandonar. Aí você veio para a Liga aqui ou você foi ser técnico? Eu já estava na Liga, eu já estava na Liga, né? Aí da mas, Liga... Você, aí, mas você não foi dirigente da Liga? Fui, depois que... É, isso depois de, de ser juiz de futebol. Eu fiquei 12 anos na Liga. É, nove anos comandando o departamento técnico e nove anos na JJD, é, no tribunal. E como técnico? Como técnico, minha, a, a, o meu primeiro time foi o Omega, né? É, naquela época eu tinha parado de apitar futebol e o Zorival e o Mário Oliveira me convidou e o Atene falou, ah, mas eu nunca fui, né? Eles, não, mas a gente que é um camarada disciplinador e tal, e você, como juiz de futebol, você era disciplinador. Aí eu fui, deu certo, e eu acabei ganhando cinco títulos de campeão. E mano. quem que eram os craques do Omega nessa época? Ah, aí? tinha o Guismar, tinha o Banga, Didi, Buriti, Luizão, Grilo, Esticador, era realmente é, o Fausto Branco, Fausto Preto, é, o Corel, o saudoso Corel. Era um time realmente muito bom. O Nenzinho era do Ipiranga? Não, o Nenzinho jogou comigo também. O Nenzinho jogou comigo também de volante. O Noel? Noel não, o Noel já foi no, no 15 de novembro, já ah. foi depois. E depois do, do Omega? Depois do Omega eu treinei o Vasco, né? o Vasco daqui, Amador também. Fomos campeões em 75. E depois treinei o Floresta na, na Copa Arizona, nós fomos até Essa Copa semifinal. Arizona foi um campeonato nacional de nacional. futebol amador, né? Isso. De times amadores. Isso, isso. Que o Omega foi vice-campeão, foi esse? Não, o Omega não participou, participou o Floresta. O Floresta chegou até nas semifinais. Aí foi, foi eliminado por um clube lá de São Paulo. E depois do Floresta? Aí eu fui pro 15 de novembro, né? Porque aí nós. Eu fui pro 15 de novembro. Eles pretendiam naquela época já fazer uma equipe profissional. E era ligado à universidade? Que era ligado. Os diretores eram os professores. E fiquei no Amador até três, quatro, quatro anos no, no Amador. Fomos tricampeão Amador. E depois, em 82, estreou na segunda divisão o, o profissional. E eu fui técnico e depois fui supervisor. E aí o 15 de novembro subiu para a divisão especial? Subiu. Nós disputamos três anos a segunda divisão e subimos. E... Foi junto com o Ipatinga? Não, com o Fabril de Lavras. O, o Fabril subiu como campeão e o Quinho subiu como, como vice-campeão. Já na época do, do Parque Sabiá? Já na época do Parque Sabiá, aí já tinha o Parque Sabiá. Porque o Quinho começou a disputar em 82 a, a segunda divisão. Ah, é. E o Parque Sabiá foi inaugurado em 82. Em 82. E você lembra do primeiro jogo, 15 de novembro, em Uberlândia? Lembro. Na divisão especial? Você já não esquece, né? Porque, apesar que eu sou nascido aqui, criado, sou Uberlândia também, mas como naquela oportunidade eu trabalhava no 15 de novembro, logicamente que a gente queria ganhar. Se o primeiro jogo nós ganhamos de 2 a 1 um do Uberlândia. E você lembra do público? Olha, foi beirando 30 mil pessoas. Foi muita gente. Que naquela época o presidente do Bernardo era o, o saudoso, né? O Pietro. Então nós fizemos assim, uma movimentação muito grande na cidade, nas emissoras. E o público compareceu e compareceu muita gente. 
e nós ganhamos. E no segundo turno empatou um a um. Eu não sei se você lembra disso, mas a gente lançou uma cachaça do 15 de novembro, que chamava a Mansa Periquito. <risos> Lembro, sim. Que esse Pietro ficou magoado. <risos> ele não entendia que o que a gente fazia era promover, promover. o jogo, é, né? Eu acho que eu lembro, sim. E realmente, hoje que o Berlândia não tem nenhum time na divisão especial, a gente sabia que teve um ano, um ano não, teve uns, uns três anos que nós tivemos dois times na divisão especial, né? É. Interessante que quando eu treinava o Omega também, aí o, o Mário Borges de Oliveira, né, que era o presidente, chegou no, no treino lá e falou assim, olha, eu marquei um jogo com o Berlândia. Com o profissional? É, com o profissional. Não, não pode marcar? Falei, é, pode. Aí. E é para quarta-feira. Falei, não, quarta-feira não. Eu quero pelo menos um mês que eu vou treinar meu time para jogar com um time profissional. Eu não vou treinar meu time... É para chegar lá na quarta-feira, um time que tem muito mais preparo físico do que o meu. E aí nós fizemos isso. É, daí nós jogamos duas vezes. Também ganhamos de 1 a 0 do Berlândia e depois empatou 1 a 1 no segundo jogo. Paulo, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado por essa aula de vários aspectos e principalmente Ué, do Celso, futebol de Berlândia. Eu que agradeço, né? para mim foi um prazer também imenso, né? porque... É como eu dizia antes, que quando eu mexia com futebol, principalmente no 15 de novembro, você dava entrevista toda semana. E quando você não está, você cai no anonimato, porque isso aí é normal em toda, toda a vida curriqueira. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço. Foi muito bom participar do seu programa e ver você, que há muito <risos> tempo a gente não via. Muito obrigado, o prazer obrigado. foi nosso. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontemsempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close.com.br e até o próximo programa. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.